আমরা কথা বলবো পদার্থের মূল কণিকা নিয়ে মূল কণিকা আসলে ব্যাপারটা কি মূল কণিকা হচ্ছে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বা নিরতিশয় ক্ষুদ্র কণিকা দ্বারা পদার্থসমূহ গঠিত তাদেরকে মূল কণিকা বলা হয় অর্থাৎ এই মূল কণিকা সমূহ দ্বারাই কোনো একটি পদার্থ গঠিত তাহলে মূল কণিকা তো অনেক রকম হতে পারে মূল কণিকা এক্স্যাক্টলি তিন প্রকার স্থায়ী মূল কণিকা অস্থায়ী মূল কণিকা এবং হচ্ছে কম্পোজিট কণিকা আমাদের যেটা জানতে হবে যে এই কণিকাগুলো কি কি এদের এক্সাম্পল আসলে কি কি হতে পারে সো চলো দেখে নেই যে আমাদের স্থায়ী মূল কণিকা বলতে আমরা বুঝি যে সকল কণিকা সমূহ স্থায়ীভাবে বসবাস করে অর্থাৎ আমাদের শরীরে দেখো আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যা যা আছে এগুলো কিন্তু আমাদের শরীরের স্থায়ী অঙ্গ সে এগুলো হচ্ছে আমাদের শরীরের জন্য স্থায়ী কণিকা ঠিক কোনো একটি পরমাণুতে ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন এটা স্থায়ীভাবে অবস্থান করে এই জন্য আমরা স্থায়ী কণিকা বলতে আসলে সেই সকল কণিকাগুলোকে বুঝবো যেগুলো হচ্ছে কোনো একটি পদার্থে সব সময়ের জন্য স্থায়ীভাবে অবস্থান করে অর্থাৎ পারমানেন্ট বাসিন্দা বলতে আমরা যাদেরকে বুঝি তা তাহলে তারা কারা তারা হচ্ছে পড়াশোনা করতে যেমন পেন লাগে স্থায়ী মূল কণিকাও হচ্ছে পেন পিতে হচ্ছে প্রোটন ইতে হচ্ছে ইলেকট্রন এনতে হচ্ছে নিউট্রন অর্থাৎ আমরা দেখতে পাই যে আমাদের স্থায়ী মূল কণিকার সংখ্যা হচ্ছে তিনটি এবং তারা হচ্ছে কি কি পিই এন অর্থাৎ ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রন এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা আমি এখানে করব তার আগে চলো আমরা দেখে নেই যে অস্থায়ী মূল কণিকা আসলে কারা কারা এদের সংখ্যা কত অস্থায়ী মূল কণিকা যারা পরমাণুতে অস্থায়ীভাবে অবস্থান করে অর্থাৎ রিলেটিভের মতো আমাদের বাসায় যখন কোনো রিলেটিভ আসে তখন কি এরা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আসে একদিন দুই দিন বা তিন দিনের জন্য আসে অর্থাৎ গেস্ট হিসাবে আসে আচ্ছা মজার একটা এক্সাম্পল দিই তোমরা অনেকে উকুন চিনো ক্রিমি চিনো ক্রিমি বা উকুন চিনো মাথার মধ্যে বা চুলের মধ্যে যেটা হয়ে থাকে সো এরা কিন্তু একটা পরজীবী ওরা কি করে আমাদের মাথায় এসে আমাদের রক্ত খেয়ে বেঁচে থেকে আমাদেরকে ক্ষতি করে কিছুদিন পরে চলে যায় অর্থাৎ আমার খেয়ে আমার পরে আমাকেই ক্ষতি করে যদি চলে যায় সেটা হচ্ছে পরজীবী যেটা আমরা বায়োলজি পার্টের মধ্যে পড়ে থাকি সো উকুন কিন্তু আমাদের শরীরের একটা অস্থায়ী পরজীবী আমাদের শরীরে আসে কিন্তু আবার চলে যায় ঠিক আমাদের অস্থায়ী মূল কণিকাগুলো হচ্ছে এরকম কোনো একটা পরমাণুতে আসে কিন্তু চলে যায় অর্থাৎ এটা কিন্তু কোনো একটা মৌলের বা পরমাণুর বৈশিষ্ট্য নির্ধারণকারী কণিকা বা কণা নয় তাহলে অস্থায়ী কণিকা বলতে আমরা আসলে বুঝি যে সকল কণিকাগুলো পরমাণুতে অস্থায়ীভাবে অবস্থান করে তাদেরকে আমরা অস্থায়ী মূল কণিকা বলবো এদের সংখ্যা একশো থেকে একশোটির বেশি আমার যদি কখন এম সি কিউতে আসে অস্থায়ী মূল কণিকার সংখ্যা কত একশোটি বা একশোটির অধিক এরকম করে আমরা অ্যান্সারটা করে ফেলবো এখন চলো অস্থায়ী মূল কণিকা আমরা যখন জেনে ফেললাম কাদেরকে বলা হয় এদের এক্সাম্পল একটু একটা সিস্টেমে আমরা মনে রাখি আমরা নিশ্চয়ই বিএনপিকে চিনি তাই না আমরা অনেক সময় অনেকে না জেনে ছোটোবেলায় বিএনপিকে বিএমপিও বলতাম আমার মনে আছে আমার এক ছোট ভাই বিএনপিকে বলতো বিএমপি আচ্ছা বিএনপি হোক আর বিএমপি হোক সে যাই হোক না কেন ওরা যখন কাজে অনেক ব্যস্ত থাকবে তখন আমরা বলবো না যে বিএনপি অনেক বিজি আছে বা বিএনপি অনেক বিজি আছে সো সেই ব্যাপারটা চলো একটু আমরা দেখে ফেলি যে বিএনপি কি আছে তারা হচ্ছে বিজি আচ্ছা বিএনপি বললাম অথবা আমরা এটাকে বলতে পারি বিএমপি তারা কি তারা হচ্ছে বিজি তারা অনেক ব্যস্ত কি নিয়ে ব্যস্ত অস্থায়ী মূল কণিকা নিয়ে ব্যস্ত হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি বিএনপি বা বিএমপি তারা হচ্ছে অস্থায়ী মূল কণিকা নিয়ে ব্যস্ত ব্যস্ত থেকে লাভটা কি হচ্ছে দেখো লাভটা কি হয় আমরা অস্থায়ী মূল কণিকার নামগুলো মুখস্থ করবো কারণ আমাদের অনেক সময় এম সিকিউতে কিন্তু এই ট্রামগুলো এসে থাকে সাধারণত থিওরিটিক্যাল এই ধরনের প্রশ্ন আসে না কিন্তু এম সিকিউতে আমাদের বোর্ড এক্সামে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় কিন্তু এই প্রশ্নগুলো আমরা প্রায়ই দেখে থাকি সো খেয়াল করে দেখো যে আমাদের নিউট্রিনো এর সাথে মেল আসে হচ্ছে অ্যান্টি নিউট্রিনো তাহলে আমরা এখান থেকে এন নিতে পারি এখান থেকে এন নিতে পারি অর্থাৎ নিউট্রিনো অ্যান্টি নিউট্রিনো তাহলে এইটুকুর জন্য হচ্ছে এন এরপর হচ্ছে পজিট্রন এবং পাইয়ন এই দুটির জন্য হচ্ছে পি পজিট্রনের প পায়নের পি পজিট্রন পায়ন এবার আসো মিউন এবং মেসন এই দুটোর জন্য আমরা নিতে পারি এম অর্থাৎ আমরা মিউন এবং মেসন এই দুটি নাম মুখস্থ করবো এম ওয়ার্ডটি দিয়ে এরপর খেয়াল করে দেখো যে বোসন বোসন মানে হচ্ছে বি এবং গ্রাফিটন মানে হচ্ছে জি তাহলে এবার কি তোমরা বুঝতে পেরেছ যে আমাদের বিএনপি বিএমপি আর একটা হচ্ছে বিজি সো আমরা এগুলোকে যদি কম্বাইন করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের বোসন এনতে হচ্ছে নিউট্রিনো এনতে হচ্ছে আমাদের অ্যান্টি নিউট্রিনো পিতে হচ্ছে পায়ন পিতে হচ্ছে পজিট্রন এমতে হচ্ছে আমাদের মিউন এমতে হচ্ছে আমাদের মেসন আর বিতে হচ্ছে বোসন বিতে হচ্ছে বোসন আর জিতে হচ্ছে গ্রাভিটন সো ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা যদিও আমাদের এখানে আমরা 
অস্থায়ী মূলগণিকার সংখ্যা দেখতে পাচ্ছি আমাদের 2 4 6 8 টি কিন্তু আমাদের এখানে খেয়াল করে দেখো এখানেও আমাদের 8 টি কিন্তু একটু ঘুরিয়ে আমাদের ব্যাপারটা আসলে বুঝতে হবে যে আমরা BNP BMP BG দ্বারা আমরা আসলে কি মনে রাখতে যাচ্ছি সো ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের অনেক সময় MCQ তে এভাবে অপশন সেট করে যে এখান থেকে তিনটা এখান থেকে একটা দিয়ে আমাদের অপশন সেট করে ফেলে তখন কিন্তু আমাদের অ্যানসার করাটা একটু অড হয়ে যায় বা প্রশ্নটা কিন্তু একটু অড হয়ে যায় আচ্ছা অড শব্দটা কেন ব্যবহার করতেছি ভালো কোন শব্দ ব্যবহার না করে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি অড শব্দটা আসলে ব্যবহার করতেছি এটার জন্য আমরা অড এবং ইভেন এই দুটি নাম্বারের সাথে সবাই পরিচিত তাই না ইভেন মানে হচ্ছে জোর অড মানে হচ্ছে বিজোর সো দেখো তো অস্থায়ী মূলগণিকা কয় প্রকার তিন প্রকার এক প্রকার দুই প্রকার তিন প্রকার তাহলে তিন নাম্বারটা কি কম্পোজিট না এটা কি একটা ইভেন এবং অডের মধ্যে এটা কি একটা অড নাম্বার না বেজোর সংখ্যা না তাহলে তার এক্সাম্পল মুখস্থ রাখবো আমরা অড দিয়ে অড মানে ওটা অকে যে অডকে যদি আমরা বাংলাতে লিখি তাহলে এরকম হবে স্বরে অতে হচ্ছে আলফা কণিকা এবং ডতে হচ্ছে ডিউটেরন এরাই হচ্ছে কম্পোজিট কণিকা তাহলে কম্পোজিট কণিকা আমরা মনে রাখবো কীভাবে অড দিয়ে ঠিক আছে কম্পোজিট কণিকা কেমন জানি নামটা একটু অড ধরনের তাই না সো অড ধরনের যদি আমরা মনে রাখি তাহলে আমরা মনে ফেলতে পারবো যে কম্পোজিট কণিকা আসলে কোনটা কোনটা আমাদের কিন্তু এই ব্যাপারটা প্রায় আমরা মিক্স আপ করে ফেলি যে আমাদের কম্পোজিট কণিকা কোনটি আমরা প্রায় মিক্স আপ করে ফেলি আমাদের অস্থায়ী মূল কণিকা কোনটি এখন জেনে নেই যে কম্পোজিট কণিকা কারা এখন আমাদের বাসায় কিছু গেস্ট ছাড়াও আমাদের বাসায় অনেক সময় কিছু পাতলা পাতলা গেস্ট আসে বা আমাদের কিছু রেগুলার গেস্ট আসে এরা ছাড়াও আমাদের হঠাৎ করে এক দুই বছর পরে আমাদেরকে না জানিয়ে কিছু গেস্ট আমাদের বাসায় চলে আসে না অনেক মোটা কিছু ধরনের গেস্ট অর্থাৎ এরকম চিন্তা করতে পারো যে আমাদের এইরকম কিছু মোটা ধরনের আমাদের গেস্ট যদি বাসায় চলে আসে ঠিক আছে তাহলে তাদেরকে আমরা কম্পোজিট কণিকা বলবো তাহলে ব্যাপারটা কীরকম হলো তখন কি আমাদের একটু অড লাগতে শুরু করে না মোটা কেউ যদি আমাদের বাসায় চলে আসে অনেক মোটো পাতলুর মতো আচ্ছা এখন দেখো যে কম্পোজিট কণিকা হচ্ছে আমাদের স্থায়ী অস্থায়ী কণিকাগুলো ছাড়াও আমাদের পরমাণুতে এক ধরনের ভারী কণিকা রয়েছে তাদেরকে আমরা কম্পোজিট কণিকা বলি এবং তাদের সংখ্যা হচ্ছে ডিউটেরন এবং আলফা কণিকা সো আমরা মনে রাখবো এই ফিগারটি দিয়ে এ কিন্তু আসলে মোটু পাতলুর মোটু তাহলে ও হচ্ছে কি ও হচ্ছে কম্পোজিট কণিকা এবং ওকে দেখতে একটু অড লাগে না এই জন্যই তো ভারী আর এই জন্যই হচ্ছে কম্পোজিট কণিকা সো আমরা দেখে ফেললাম যে আমাদের মূল কণিকা সমূহ কত ধরনের হতে পারে এবং এদের এক্সাম্পল আসলে কি কি তাহলে পেন এরপর হচ্ছে বিএনপি বিএনপি বিজি তারপর হচ্ছে অড সো আমরা এভাবে যদি মনে রাখি তাহলে আমাদের এই টপিক্স একবার পড়ার পরে ফার্স্ট ইয়ারে যদি আমরা একবার পড়ি তাহলে অ্যাডমিশনের আগে আর কখনো রিভাইজ করতে হবে না অথচ আমাদের কিন্তু প্রায় এই ধরনের ঘটনা ঘটে যে এই টপিক্স আমরা বারবার পড়তে যাই বারবার রিভাইজ করি সো আমাদের এই ব্যাপারটি অর্থাৎ আমাদের মূল কণিকার যে ব্যাপারটি সেটা কিন্তু আমরা একদম ক্লিয়ার হয়ে গেলাম কিন্তু আমাদের এগুলো নিয়ে আরও বেশি আলোচনা করতে হবে সামনে সেগুলো এখন আমি তোমাদেরকে শেখাবো যে আমাদের ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন বা আমাদের এগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে কীভাবে এগুলো আবিষ্কারের পেছনে আমাদের যে যে কাজগুলো রয়েছে বা এদের ভর কত এদের চার্জ কত সেগুলো আমরা এখন শিখে ফেলব এখন আমরা দেখবো ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রনের মধ্যে যত ধরনের ইনফরমেশন হতে পারে আমাদের যত ধরনের বেসিক আইডিয়া হতে পারে সব কিছু আমরা আসলে শিখে ফেলবো পার্থক্যের আকারে কারণ এখান থেকেও আমাদের ম্যাথে অনেক ইনফরমেশন কাজে লাগে এখানকার বেসিক আমাদের পরবর্তী টপিক্সগুলো পড়ার জন্য কাজে লাগবে এবং একই সাথে এখান থেকে আমাদের অনেকগুলো প্রশ্ন প্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় বা আমাদের বোর্ড এক্সামে এসে থাকে তো চলো আমরা ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রনের জন্য আমাদের কী কী বৈশিষ্ট্যসমূহ রয়েছে সেগুলো আমরা দেখে ফেলি সো প্রথমে আমরা দেখবো হচ্ছে আবিষ্কারক ইলেকট্রন আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী জে জে থমসন এবং এর নাম দেন হচ্ছেন বিজ্ঞানী ইস্টনি এরপর হচ্ছে প্রোটন আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী রাদার ফোর্ড কিন্তু এটার ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ করেন হচ্ছেন বিজ্ঞানী গোল্ডস্টাইন এবং নিউট্রন আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী স্যাডউইক চলো আমরা এটা মনে রাখার জন্য একটা ছন্দ শিখে ফেলি আচ্ছা তো ইলেকট্রন আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী থমসন এটা কিন্তু নাম দেন বিজ্ঞানী ইস্টনি প্রোটন আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী রাদার ফোর্ড এবং নিউট্রন আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী চ্যাডউইক ওকে তাহলে এই ব্যাপারটি আমরা মনে রাখতে পারি একটা সুন্দর ছন্দের মাধ্যমে ছন্দটা আসলে কি আমাদের থমসন সর্বপ্রথম ইলেকট্রন আবিষ্কার করেন কিন্তু আমাদের ইলেকট্রন নামকরণ করেন কিন্তু বিজ্ঞানী ইস্টনি আমাদের রাদার ফোর্ড বিজ্ঞানী প্রোটন আবিষ্কার করেন কিন্তু এর আগে এটা প্রমাণের ক্ষেত্রে অস্তিত্ব নিয়ে আসার ক্ষেত্রে আমাদের কাজ করেন বিজ্ঞানী গোল্ডস্টাইন এবং নিউট্রন আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী চ্যাডউইক এখন এই ব্যাপারটি আমরা মনে রাখতে পারি যে হঠাৎ করে আমাদের যদি মাথার উপরে ইট পড়তে থাকে আমাদের
সো ইটটা আমাদের মাথায় না পড়ে মাথার সাইডটা নিচে পড়ছে তাহলে ইট নিচে যদি পড়ে যায় আমরা বেঁচে থাকতে পারবো আর বেঁচে থাকলে আমরা কেমিস্ট্রি পড়তে পারবো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে এটাতে আমরা আসলে কী বুঝতে চাচ্ছি বুঝতে চাচ্ছি হচ্ছে এতে হচ্ছে ইলেকট্রন টতে হচ্ছে আমাদের থমসন পতে হচ্ছে প্রোটন রতে হচ্ছে রাদার ফোর্ড দন্তে নতে হচ্ছে নিউট্রন এবং চতে হচ্ছে চ্যাডুইক তাহলে ইট পড়ে নিচে কারো মাথার উপর যদি ইট পড়ে তাহলে সে কিন্তু কেমিস্ট্রি পড়তে পারবে না সে তো বেঁচেই থাকবে না সো আমাদের ইট যেন কোনোভাবে মাথার উপর না পড়ে সেটা কিন্তু আমরা খেয়াল রাখবো এরপর আমরা আবিষ্কারকের নামটা মুখস্থ করে ফেললাম এবার শাল আমরা মুখস্থ করবো সো আমরা কিন্তু একটা একটা মোবাইল নাম্বার মুখস্থ করতে পারি জিরো ওয়ান নাইন সিক্স ফাইভ সাতানব্বই এগারো বত্রিশ জিরো ওয়ান নাইন সিক্স ফাইভ এটি কিন্তু আমার মোবাইল নাম্বার না জিরো ওয়ান নাইন সিক্স ফাইভ সাতানব্বই এগারো বত্রিশ আচ্ছা এখন থেকে কিন্তু এই নাম্বারটা মুখস্থ রাখতে হবে তোমরা আবার কেউ এই নাম্বার ডায়াল করতে যেও না জিরো ওয়ান নাইন সিক্স ফাইভ সাতানব্বই এগারো বত্রিশ তাহলে এই ব্যাপারটি দিয়ে আমরা আসলে কী বুঝতে পারি দেখো আমরা ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রনের শাল কিন্তু মুখস্থ করে ফেলতে পারি অর্থাৎ আমাদের ইলেকট্রন আবিষ্কৃত হয় আঠারোশো সাতানব্বই সালে এরপর হচ্ছে প্রোটন আবিষ্কৃত হয় উনিশশো সালে এবং নিউট্রন আবিষ্কৃত হয় উনিশশো সালে তাহলে ইট পরে নিচে জিরো ওয়ান নাইন সিক্স ফাইভ সাতানব্বই এগারো বত্রিশ আমি আসলে এই যে প্রথমের যে কোডটা ব্যবহার করছি এটা হচ্ছে আমার মোবাইলের কোড সো আমরা এটা ভুলে গেলে কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে সাতানব্বই এগারো বত্রিশ এই জিনিসটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এই চ্যাপ্টার আমরা আরও অনেকগুলো মোবাইল নাম্বার মুখস্থ করব যেমন আমাদের দশ ছিয়ানব্বই আটাত্তর মুখস্থ করবো রিড বার দ্রুপকের জন্য সো আমাদের এরকম বেশ কিছু মোবাইল নাম্বার কিন্তু আমাদের মুখস্থ করতে হবে এবার আমরা দেখবো প্রকৃত ভর সো প্রকৃত ভর আমাদেরকে মুখস্থ রাখতে হবে আমি ক্যালকুলেশন করে তোমাদেরকে দেখাবো কীভাবে প্রকৃত ভরটা ক্যালকুলেশন করা হয়েছিল আমরা এগুলো পরবর্তীতে তোমাদেরকে ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম যখন তোমাদেরকে সলিউশন করি তখন তোমাদেরকে শিখাবো এখন আমরা বেসিক কিছু আইডিয়া আমরা এখান থেকে নেওয়ার চেষ্টা করতেছি সো আমরা দেখতে পাই যে আমাদের ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে প্রকৃত ভরের মান হচ্ছে নাইন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ওয়ান কেজি অথবা 9.11 পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি এইট গ্রাম আমাদের দুইটা এককে কিন্তু মান মুখস্থ রাখতে হবে কারণ আমাদের ম্যাথের ক্ষেত্রে সিজিএস একক এফপিএস একক এসআ একক বিভিন্ন এককে কিন্তু আমাদের ম্যাথ করতে হবে পরবর্তীতে এরপর যদি আমরা দেখি প্রোটনের ভর প্রোটনের ভর হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন কেজি এবং আমরা দেখবো গ্রাম এককে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর গ্রাম সো আমাদের দুইটা এককেই মান মুখস্থ রাখতে হবে এবং প্রোটন এবং নিউট্রনের ভর প্রায় কাছাকাছি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন কেজি এবং হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর গ্রাম সো আমাদের কিন্তু এভাবে গ্রাম এবং কেজি দুটি এককেই তোমাদের কিন্তু মুখস্থ করতে হবে এবং আমরা দেখব আমরা কেমিস্ট্রিতে যত ধরনের একক আছে সব রূপান্তর দেখব যে আমাদের গ্রামের বা দৈর্ঘ্যের বা ভরের তাপমাত্রার আয়তনের চাপের এককগুলো আমরা কিভাবে রূপান্তর করতে পারি এই ধরনের একটা সেকশনই তোমাদের জন্য রয়েছে যে আমরা সকল ধরনের একক কিভাবে রূপান্তর করে ফেলতে পারি ওকে এরপর আমরা চলে যাব যে আমাদের আধান বা চার্জ সো আমরা সবাই জানি যে আমাদের ইলেকট্রনের চার্জ হচ্ছে নেগেটিভ এবং সে মানটি হচ্ছে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো ইন্টু টেন টু দি পর মাইনাস নাইনটিন কুলম সো আমরা এখানে এখানে আরও দুটি এককে আমরা কিন্তু মান বের করা শিখব যেমন এটাকে আমরা যদি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইউনিটে নিয়ে যাই তাহলে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো ইন্টু টেন টু দি পর মাইনাস টোয়েন্টি ইএমইউ হয় ইএমইউ মানে হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইউনিট তার মানে কি টেন কুলম্ব সোয়ান ওয়ান ইএমইউ ওকে এখন এটাকে যদি আমরা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইউনিট থেকে ইলেকট্রো স্ট্র্যাটিক ইউনিটে নিয়ে যাই তাহলে আমরা যেটা পাবো যে মাইনাস 4.80 পয়েন্ট এইট জিরো ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন ইএসইউ সো আমরা দেখতে পাচ্ছি ইএসইউ এককে কিন্তু আমরা নিয়ে চলে যেতে পারলাম অর্থাৎ আমাদের ইএমইউ এবং ইএসইউ এর পুনরূপ হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইউনিট এবং ইএসইউ মানে হচ্ছে ইলেকট্রো স্ট্র্যাটিক ইউনিট তাহলে এদের মধ্যে সম্পর্কটা কি সম্পর্কটা হচ্ছে টেন কুলম্ব সমান ওয়ান ইএমইউ সমান থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টেন ইএসইউ অর্থাৎ আমাদের টেন কুলম্ব সমান ওয়ান ইএম ইউ সমান থ্রি ইন্টু টেন টু দি পর টেন ইএসইউ সো আমরা দেখে ফেললাম যে আমাদের ইলেকট্রনের চার্জ আমরা তিনটা এককে কীভাবে ক্যালকুলেশন করতে পারি মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো ইন্টু টেন টু দি পর মাইনাস নাইনটিন কুলম মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো ইন্টু টেন টু দি
এটার সামনে আমরা যদি প্লাস দিয়ে দেই এটার সামনে যদি প্লাস দিয়ে দেই তাহলে এই মানগুলোর জন্য আমরা এক্স্যাক্টলি প্রোটনের চার্জের মানটাও পেয়ে যাব অর্থাৎ আমরা যেটা বোঝাতে চাচ্ছি যে আমাদের ইলেকট্রন এবং প্রোটনের ক্ষেত্রে পার্থক্যটা চার্জের ক্ষেত্রে পার্থক্যটা হচ্ছে মাইনাস এবং প্লাসের ইলেকট্রনের চার্জ হচ্ছে নেগেটিভ প্রোটনের চার্জ হচ্ছে পজিটিভ এবং নিউট্রনের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই এটা হচ্ছে চার্জ নিউট্রাল মানে হচ্ছে চার্জ নিরপেক্ষ একটা কম্পাউন্ড সো আমরা ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রনের জন্য চার্জের মানটা অবশ্যই মাথায় রাখবো এটা আমাদের পরবর্তীতে অনেকগুলো টপিক্স ব্যাখ্যা করতে হবে এবার আমরা চলে আসি অবস্থানে অবস্থান ইলেকট্রনের অবস্থান কোথায় প্রোটনের অবস্থান কোথায় এবং নিউট্রনের অবস্থান কোথায় তাহলে আমরা যদি একটু খেয়াল করে দেখি যে আমাদের এটি যদি একটা নিউক্লিয়াস হয় তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন কক্ষপথ কক্ষপথের ঠিক এই জায়গাগুলোতে অর্থাৎ পরিধির দিকে এই জায়গাগুলোতে কিন্তু আমাদের ইলেকট্রন অবস্থান করে আর প্রোটন কোথায় থাকে প্রোটন হচ্ছে নিউক্লিয়াসের সাথে থাকে নিউট্রন কোথায় থাকে নিউক্লিয়াসের সাথে থাকে তাহলে আমাদের ইলেকট্রন থাকবে কোথায় ইলেকট্রন থাকবে হচ্ছে কক্ষপথে বা আমরা এটা বলতে পারি যে পরিধির দিকে অথবা নিউক্লিয়াসের বাইরে সেটাও বলতে পারি তাহলে প্রোটন কোথায় থাকবে নিউক্লিয়াসে থাকবে নিউট্রন কোথায় থাকবে নিউক্লিয়াসে থাকবে তাহলে ইলেকট্রন থাকে হচ্ছে বাইরের দিকে অর্থাৎ আমাদের নিউক্লিয়াসে থাকবে শুধুমাত্র পি এন ঠিক আছে নিউট্রন এবং প্রোটন এরা হচ্ছে নিউক্লিয়াসে থাকবে আর ইলেকট্রন কোথায় থাকবে ইলেকট্রন তো বদমাইশ ইলেকট্রনের কাজই হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় এভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়ানো বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়ানো তাহলে ইলেকট্রন যেহেতু বদমাইশ ওকে কি আর কেন্দ্রে থাকতে দিবে কেন্দ্রে থাকা সম্ভব না তাহলে প্রোটন এবং নিউট্রন থাকে হচ্ছে কেন্দ্রে এবং ইলেকট্রন হচ্ছে বিভিন্ন দিকে ঘুরে বেড়ায় এখন আমরা যদি দেখি যে আমাদের এগুলোর প্রতীক আসলে কি কি তাহলে আমরা দেখব যে ইলেকট্রনের জন্য প্রতীক হচ্ছে ই মাইনাস প্রোটনের জন্য আমাদের প্রতীক হচ্ছে পি এবং নিউট্রনের জন্য আমাদের প্রতীক হচ্ছে এন সো ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রনের জন্য আমরা যে প্রতীকগুলো ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে ই পি এন যেটা তোমাদেরকে আমি শুরুতেই বলেছিলাম যে পেন এখন আমরা দেখব যে আপেক্ষিক ভর তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে আমাদের একটি ইলেকট্রনের ভর একটি প্রোটনের তুলনায় আঠারোশো ছত্রিশ গুণ হালকা অর্থাৎ একটি ইলেকট্রন একটা প্রোটনের তুলনায় আঠারোশো ছত্রিশ গুণ পাতলা তাহলে আঠারোশো ছত্রিশটি ইলেকট্রন যদি একসাথে করা হয় তাহলে একটা প্রোটনের সমান হয় তাহলে তোমরা বুঝতেই পারতেস যে আমাদের ইলেকট্রনের ভর কত নগণ্য এজন্য ইলেকট্রনের আপেক্ষিক ভরকে শূন্য ধরা হয় অর্থাৎ রিলেটিভ ম্যাসকে শূন্য ধরা হয় সেক্ষেত্রে প্রোটন এবং নিউট্রনের ভর প্রায় কাছাকাছি এই জন্য এদের ভরকে ওয়ান ধরা হয় তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি এবং ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ফাইভ এই জন্য এদের ভরকে কাছাকাছি ধরা হয় এই জন্য আমরা দেখতে পাবো যে ইলেকট্রন এবং প্রোটনের মধ্যে আমাদের যে আপেক্ষিক ভর তার মধ্যে ইলেকট্রনের ভরটা খুবই নগণ্য প্রোটনের তুলনায় আঠারোশো ছত্রিশ গুণ হালকা এই জন্য ইলেকট্রন ইলেকট্রনের ভরকে আমরা নগণ্য ধরতে পারি এ ব্যাপারটি আমরা আরও বিস্তারিত করব রাদার ফোর্ডের পরমাণু মডেলের মধ্যে এবার প্রোটনের ভর হচ্ছে ওয়ান আপেক্ষিক ভর এবং নিউট্রনের ভর হচ্ছে ওয়ান সো তোমরা কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হতে পারো এভাবে যে আমাদের এই যে মানটিকে এই প্রত্যেকটা মানটিকে আমরা যদি এই প্রোটনের ভর দ্বারা ভাগ করি এটাকেও প্রোটনের ভর দ্বারা ভাগ করি তাহলে দেখা যাবে যে আমরা এই দুটোর ক্ষেত্রে ওয়ান মান পাচ্ছি এবং এদের ক্ষেত্রে হচ্ছে খুবই ছোট মান পাচ্ছি যেটাকে আসলে শূন্যের কাছাকাছি ধরে নেওয়া যায় এই জন্য আমরা ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনের ভরটাকে কিন্তু বাদ দিয়ে ক্যালকুলেশন করি এটার মেন কনসেপ্টই কিন্তু এটা এখন আমরা দেখবো যে আমাদের আপেক্ষিক আধান আমরা যদি দেখি আপেক্ষিক আধান তাহলে খেয়াল করে দেখো যে আমাদের এই যে ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে আমাদের আপেক্ষিক আধান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান প্রোটনের ক্ষেত্রে আমাদের আপেক্ষিক আধান হচ্ছে প্লাস ওয়ান এবং নিউট্রনের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই এটা শূন্য এখন এটা কিভাবে হলো কনসেপ্টটা হচ্ছে আমাদের এই যে ইলেকট্রনের চার্জ আমরা দেখতে পাচ্ছি এই চার্জকে আমরা যদি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো ইন্টু টেন্টি পার মাইনাস নাইনটিন এটা দ্বারা ভাগ করি তাহলে এখানে পাবো হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এখানে যদি ভাগ করি তাহলে এখানে পাবো হচ্ছে প্লাস ওয়ান আর নিউট্রন তো ডেফিনেটলি চার্জ নিরপেক্ষ সো আমরা দেখে ফেললাম যে আমাদের ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রনের মধ্যে কত ধরনের আইডিয়া হতে পারে একই সাথে সেগুলো আমরা পড়ে ফেললাম সো আমাদের ইলেকট্রন প্রোটনের এই নিউট্রনের এই আইডিয়াগুলো আমাদের কিন্তু ম্যাথের ক্ষেত্রে বেসিক ক্লিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে অনেক বেশি কাজে দিবে সো আমাদের স্থায়ী মূল কণিকা অস্থায়ী মূল কণিকা এবং কম্পোজিট কণিকা এগুলো যেমন আমাদের বেসিকের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট একইভাবে আমাদের ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রনের আইডিয়াটা ক্লিয়ার থাকা আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট না হলে আমরা পরবর্তীতে অরবিট অরবিটাল বুঝতে পারবো না কোয়ান্টাম সংখ্যা বুঝতে পারবো না ইলেকট্রন বিন্যাস বুঝতে পারবো না অর্থাৎ এই টাইপের যত ধরনের ম্যাথ আছে আমরা কিছুই বুঝতে পারবো না সো আ